Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact, WM 21 zu 9. Und ja, ich habe das schon in einigen Folgen gesagt, wir sind ein bisschen stuck hier. Wir befinden uns auf die südlichste Insel von Inazuma, wie ihr sehen könnt, auf Tsurumi. Äh, hier sind wir eigentlich schon seit, was sind das, acht Folgen oder so. Ähm, es geht wie folgt, wir sollten für eine Autorin eine Maushiro sammeln, die sich hier befindet. Ähm, alles war voller Nebel, wir haben nichts sehen können. Erst als wir durch ein Tor gelaufen sind, haben wir einen Jungen getroffen namens Hu. Und der hat gezeigt, dass da so ein Baum ist, den muss man einmal antatschen. Dann kommen Feder, die Feder zurückbringen und der Nebel lichtet sich dann ähm, lokal ein wenig. Äh, insgesamt sind das halt vier Bäume. Also erstens das Tutorial-Baum, sage ich mal, plus drei weitere äh, haben das gemacht. Konnten dann in der Moshiro feststätte dann die Moshiro bergen, erhalten, wie auch immer. Wollten sie zurückbringen und auf einmal ist das despawned. Also es ist aus dem, unser Inventar verschwunden. Gut, jetzt sind wir nochmal gekommen, haben ein bisschen anders gemacht, wieder auf Hu getroffen, alles war wieder voller Nebel, Nebel gelichtet, zurück, konnten Mauschiro aber diesmal zurückbringen. Allerdings, ja, es war irgendwie schon bekannt, dass die Mauschiro verschwinden soll, denn hier soll die Zeit anders laufen. Das soll irgendwie mit Bezug eines Sondervogels sein, das ist der hier. Bereits besiegt und haben ein Item, so, ein, so eine Art Feder bekommen, dafür, dass wir so Special-Statuen antriggern können. Habe ich gerade eins hier in der Nähe zufälligerweise. Das ist übrigens einer der Bäume, von denen ich eben gesprochen hatte. Ähm, natürlich ist jetzt gerade keins im Sichtfeld. Äh, aber es kann halt diverse Sachen spawnen. Wie ihr sehen könnt, die Blöcke leuchten normalerweise ja nicht lila. Und das Problem ist, wir haben das jetzt abgeschlossen, also zum vorerst abgeschlossen. Und das ist vom Real-Life-Tag irgendwie abhängig, die Missionen. Und haben vom Herrn Vergesslich, das ist Roald, äh, wollen wir halt beauftragt von solchen äh, Wandmalereien in der Ruine unter uns, in der Höhle halt Fotos zu machen. Und da gibt es ein großes Rätsel und wir haben bis jetzt erst drei fotografiert. Nur ich will seit längerem das hier machen. Die Version 2.7 Mission, da müssen wir die beiden Missionen machen. Oder ja, die Akten zumindest. Ähm, ich sehe aber gerade, wir haben da ein rotes Etwas. Achso, weil wir die hier alle bekommen hatten vor kurzem. Oh, die können wir direkt auf jeden Fall opfern. Das würde ich, denke ich, mal als nächstes machen. Da, kriegen, da müssten wir, glaube ich, Level Up kriegen. Also Ausdauer. Ja. Statue anbeten. Ach, wir hatten schon Level Up. Oh, das dauert jetzt ewig, bis 22. Ich dachte, wir hatten das auf 8 schon gehabt. Äh, naja, gut. Aber jedenfalls, wenn ihr die Story selber nochmal sehen wollt, einfach oben rechts auf das Isobol klicken bei YouTube. Dann kommt ihr nämlich auf die Playlist und ich würde die Situation mal nutzen, meinen Trupp ändern zu wollen. Wir hatten halt Amber für die Rätsel gemacht. Da ich aber diese Mission jetzt erstmal nicht fortsetzen will, will ich wieder auf mein Standardteam erstmal gehen. Äh, zack, zack. Boah, ich habe mich schon fast erschrocken. <lacht> äh, okay, und wie war das denn nochmal? Äh, nee, das ist das nicht. Boah, ich vertue mich immer bei diesen Menüs. So. Äh, schieß andere Aufträge ab, genau. Es hieß einmal Taurus, Irakundus und Imperatrix um Brosa. Ich glaube, da hatten wir schon mal Akt 1 gemacht, aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Legendenaufträge haben wir auch noch ein paar. Gibt es halt Schlüssel für und solche Sachen. Äh, wartet mal, was war das hier nochmal? Legendenauftrag. Jaylan ist auf jeden Fall drin. Warte, schließe bitte zum nächsten vorausgehenden Auftrag ab. Ja, okay, das alles. Ah, schaut euch das mal an. Hier ist Imperatrix und Rose. Ich dachte, das hatten wir gemacht. Willst du wirklich einigen den Schlüssel verbrauchen, um den Legendenauftrag von Shogun Raiden zu aktivieren? Ja, wenn das das ist, wo ist dann Akt 2? Gibt's da, ist das separat irgendwo? Ah, hier. Oh, nee, sag mir bitte nicht, wir müssen das alles durchmachen, weil wir kriegen nur drei Schlüssel pro acht tägliche Missionen. Ah, wir haben aber nur drei. Oder, welche Schlüssel werden verbraucht? Die hier oder die da unten? Ne, die werden verbraucht, genau. Hier steht, wie viel man noch machen muss. Ja, dann würde ich mal sagen, dann beginnen wir mal das. Also. So, okay. Einsammeln. Genau. Zurück zum Auftragsmenü, um die Auftragsdetails einzusehen. Okay. Die einsame Utopie. Gehe zu der Statue des Allgegenwärtigen. Was für eine Zahl? 29.525? Hm. 
So, ich hoffe, man kriegt auch wieder Urgestein, weil die brauchen wir unbedingt. Wir hatten jetzt in den letzten beiden Updates nämlich gepult und das kostet viel. Warte, wo ist das da? Gut, dann starten wir es mal, ne? So, dann müsste ich jetzt da oben hin. Ach, Thomas ist da. Übrigens, falls ihr die Finale sehen wollt von Shogun Raiden, das ist Folge 460 so um den Dreh. If the Tenryo Commission won't assist in dealing with the thunderstorm, the consequences could be catastrophic. It's not that we're unwilling to do our part. We just don't have any spare hands right now. I hope you can understand. Exactly. So let's keep the discussion going and see if we can find a solution. Hey, Toma! What's going on? Ah, hello you two. We were just talking about what an impact you've made in Inazuma. Was für ein Zufall. Greetings. Thank you both again for delivering Miss Hiragi's letter that time. Ah, so they're friends of yours. I'm Master Kamaji's servant. Call me Ippe. Hey, Moment mal. Irgendwie ist das gerade total weird. Den Brief von Hiri Hiragi haben wir gemacht, ja. Shogun Raiden, das ist das, was die erzählt haben. Das ist das Finale von Shogun Raiden. Das haben wir soweit durch. Ippe haben wir schon mehrfach gesehen auf der Insel. Ah, vielleicht haben wir das in der falschen Reihenfolge. Aber das macht keinen Sinn, dann hätten wir... Oh, wobei Shogun Rain kam ja mit 2.0 und die Insel kam mit 2.1 oder 2.2 raus. Ja, okay, das macht dann wiederum Sinn. Okay, gut. Ich dachte, die Reihenfolge wäre nämlich falsch. Ähm, es hört sich an, als hättet ihr eine Art Problem. Well, the Tri-Commission's work used to consist of gathering information for the Shogun and carrying out any duties she assigned. But recently, she announced that she wishes to spend some time in solitude and self-reflection. Since she is refusing to receive any visitors, there is no one to tell us what to do. We all understand if the Shogun needs some quiet time to gather her thoughts. The only problem is, in the meantime, the thunderstorm out at sea has been getting wilder. Äh, man sagte mir, es sei eine Manifestation des Willens des Shogun über den Sakoko-Zustand. Yep, that's the one. And all the time it's been there, the storm has never changed in shape or size. But now, it seems to be drawing closer to Inazuma. What? So her will's changed and she wants to destroy Inazuma now? Or is this her way of trying to get revenge on us? Das wäre zu kindisch. Oh yeah, you're right. If she really wanted to get revenge on us, she could just strike us with lightning right here. Which would also be pretty scary. <laughs> I don't think you need to worry about that. The reason we're concerned is that we've never known the Almighty Shogun's will to falter before. Considering Liyue's god left not too long ago, it's hard not to take it as a bad sign. A lot of people now believe that the thunderstorm is getting wilder because the Almighty Shogun is having health problems. The fact that she won't see anyone right now makes us concerned that things are only going to get worse. Um, es muss einen Grund für die Unordnung des Unwetters geben. Right. So, before rumors start spreading, Miss Kamisato got me to come here and discuss countermeasures with the Tenryo Commission. We need to make sure we're prepared to deal with the chaos if and when it arrives. Unfortunately, the reality is that the Tenryo Commission is facing huge internal instability at the moment. The Kujo clan has lost control over the other clans. Huh? Why is that? The Kujo clan is still awaiting the Shogun's trial for colluding with the Fatui and nearly destroying the whole of Inazuma. Everyone knows that a change of commissioner is inevitable. It's just a matter of time before the Almighty Shogun hands down her decree. To put it simply, no one will take orders from the Kujo clan anymore. But there's still work that has to be done. <sighs> If Mr. Takayuki was in better health, there might be a way through. But now? My lack of ability is to blame. I failed to uncover the truth in time, and I failed to stop my father. And now, as acting head of the clan, I'm failing to quell the unrest. Don't blame yourself, Master. You have to at least keep your chin up until your older brother returns. The Kujo clan can't cope with any more instability in its current state. Yes, you're right. Masahito has enough on his plate at the moment. Mustn't cause any more issues for him. Okay, Toma, let's revisit this discussion in a few days. Right now, I need to go visit Takatsukasa Susumu, head of the Takatsukasa clan. He's the only one capable of taking charge of the situation now. I suppose. Well, okay, no problem. 
a speedy resolution to the Tenryo Commission's internal issues is in our best interest as well. I'll come with you, Master. No need. I'll handle this by myself. Oh, okay. Take care then. Come back soon. If you think about it, both the thunderstorm situation and the issue with the Tenryo Commission have been caused by the Shokun's decision to take some time off, right? If things carry on like this, people will start to panic. Und was wenn wir sie rausbitten? Huh? You can actually do that? Don't know for sure, but we may as well try. Whether she takes us up on the offer or not will depend on what mood she's in. Sounds like you guys know what to do. Uh, shall I leave it up to you then? Uh, you know, everyone's worrying about the Shogun's condition, but if people got to see her in person, it would put their fears to rest. Ich werde es versuchen. Ah, thank you very much. I owe you one, again. The way Paimon sees it, there's only one person who might have the chance to see the Shogun while she's isolating, right? Let's take a trip to the Grand Narukami Shrine! Ich wollte gerade vorschlagen, müssen wir nicht hier im Mikro vielleicht mal drauf ansprechen? Okay, also das ist abhängig gewesen, dass wir das Finale gemacht haben. Weil dieser Name, dieser Umbrosia-Ding, kommt mir halt bekannt vor. Und geht zum großen Narukami schreibt und finde hier ein Mikro. Zeig ich doch. Gut, äh, dann gehen wir mal dorthin. Haben wir eigentlich wieder Sachen gesammelt, um da was zu opfern? Ich weiß, glaube ich. Ich glaube nicht, nee. So, finde Yai Miko. Ja, sie ist auf jeden Fall eine Schlüsselfigur. Ein Charakter, wo ich auf jeden Fall Angst habe, weil sie sehr... Ich weiß nicht, sie ähnelt Shogun Raiden ziemlich sehr sogar. Oh, was ist das denn? Gendo Ringo? Was ist das denn? Willst du einen Zettel ziehen? Mann, sie ist so kalt. Ich hätte gern einen Zettel. Verstanden. Es funktioniert folgendermaßen. Du musst das hier schütteln. Das ist doch ein Orakelbehälter, oder? Genau. Ein Bambusstäbchen wird herauskommen, das du mir ge ge geben kannst. Dafür gebe ich dir dann einen passenden Zettel. Die heißen Orakelzettel, nicht wahr? Wie auch immer. Paimon hat eine Frage. Wenn jetzt, äh, was tun wir, wenn wir eins bekommen? Das ist Schicksal. Hast du damit ein Problem? Hm? Ach so, das war auf Autoplay gewesen. Hä? Äh, ist draußen nicht so etwas wie ein Gerüst, wo man... Tss, hat sie jetzt wirklich einfach tss geantwortet? Lass mich sehen. Oh, richtig. Es ist so. Binde den Zettel mit Unglück an den Orakel-Zettelhänger, um das Unglück in Glück zu verwandeln. Ach, richtig. Wenn du einen Zettel mit Unglück bekommst, bindest du ihn einfach an dieses Gerüst. Das reicht. Pff, was für ein Haufen. Nein, tut mir leid. Wir vom großen narukami schreien sind wirklich sehr großmütig. Auch wenn ihr einen Zettel mit Unglück ziehen solltet, habt ihr die Chance, es zu Glück zu machen. Irgendwie finde ich Paimen... findet Paimen das komisch. Lass uns einen Zettel zeichnen, Yuki. Okay, das hab ich, ist mir nie aufgefallen, ganz ehrlich. Jeden Tag gibt es eine Chance, ein Orakelstäbchen zu erhalten. Die Prozedur ist wie folgt. Schüttel ein Orakelstäbchen aus dem Orakelbehälter und tausche dieses Bambusstäbchen gegen einen Zettel bei Gendo Ringo. Oder Genju, oder Gendu, wie auch immer. Möchtest du heute dein Glück versuchen? Äh, versuche dein Glück. Nimm den Behälter auf. Klicke auf den Stäbchenbehälter, um ein Orakelstäbchen zu ziehen. Du hast ein Orakelstäbchen gezogen. Finde heraus, was es bedeutet. Hier mit dem Bambusstäbchen. Gut, hier. Diesem Schrein scheint wirklich die ganze göttliche Zuneigung zu fehlen. Hm. Hier. Sehen wir uns mal dein Horoskop an. Ach ja, du kannst am Tag nur einen Zettel ziehen. Bitte vergiss das nicht. Es ist sonst so anstrengend. Warte. Nein. Wenn nicht, kannst du den Orakelzettel Anhänger nicht verwenden, um... Nein, das ist auch nicht richtig. Was sollte ich sagen? Orakelzettel sind die Manifestation des Willens unseres Arkens. Es ist unsere Aufgabe als Sterbliche, ihn zu respektieren und alles zu tun, was wir können. Siehst du? Elegant geschrieben. Denk also daran, dass du jeden Tag nur einen ziehen kannst. Merkwürdig. 
Lass Palme sehen, lass Palme sehen. Oh, das ist Pech. Palme erinnert sich an dieses Szenario. Man sollte einen schlechten Zettel an den Orakelzettel-Anhänger binden. Und dann verwöhne Palme mit einem guten Essen. Das wird helfen, das Unglück in Glück zu verwandeln. Ist das etwa so? Aber natürlich stellst du die Weisheit der Ältesten in Frage. Die Weisheit der Ältesten ist unglaublich. Wie auch immer, lass uns zuerst den Orakelzettel-Anhänger finden. Na gut, das würde ich aber erstmal skippen, weil ich, ich wollte nur eigentlich gucken, was hier so losgeht, aber... Na ja, gut, wir hören zu Yaimiko. I wasn't expecting to receive VIP Shrine Visitors during downtime. <lacht> so I suppose you're here just to visit me? Äh, natürlich. Es gibt etwas, das ich gerne mit dir besprechen würde. Oh, how cold. I saved your skin, didn't I? Surely you could at least humor me by engaging in some small talk first? Then again, I suppose your frankness is part of your charm. So tell me, what is the matter? We heard the Shogun decided to take a break, and since then the thunderstorm around Inazuma has gotten wilder! Rumor has it that the thunderstorm is affected by the Shogun's will, so people are worrying that something might be wrong with her. Sie ist auch verpflichtet, Entscheidungen über die Angelegenheiten der Tenru-Verwaltung zu treffen. Ah. All right. There's little purpose in keeping anything hidden from you anyway. Since the battle, the Shogun has been greatly troubled and her temperament has changed drastically. What? Große Veränderung des Temperaments? Her power was already on the decline. Then you dealt her that fateful strike. The defeat was a heavy blow to her. It also didn't help that I forgot to bring her some tricolor dongo and light novels when I went to see her. Oh, the poor thing. Without desserts and books to console herself with, she was so angry she quite simply lost it. Crying and ranting and raving. Oh, I could hardly bear to see her that way. You expect us to believe that a god would throw a temper tantrum over something like that? Ich hätte dir nie glauben dürfen. <laughs> Before you get too indignant, consider the fact that your concerns sound every bit as nonsensical to me as that blatant lie did to you. A seeks eternity. To her, mortal lives come and go in the blink of an eye. Of what consequence to her are mortal concerns for her well-being? She's fine, right? I don't know the details. She said she wanted to rest, and I have nothing pressing that requires her attention. So there is no reason to disturb her. I have heard about the thunderstorm, though. As to the cause, it is not inconceivable that, as you suggest, her will has wavered somewhat. Um so mehr ein Grund, sie zu besuchen. I am the only one in all of Inazuma who can visit her while she is resting. But tell me, why should this concern me? Why should I do this for you, when I already have everything one could ever want, and have seen everything one could ever wish to see? Für Ei. <laughs> I like that answer. Here is the pass permit. Show it to the Okuzumeshu at the gate, and he will let you in. Thanks, Miko! My question was in jest. But since you answered it in earnest, please stay true to your word. Oh, and don't forget to return the pass permit to me after you have finished with it. Ihr habt's gehört? So, okay, oh, hä? Okay. Ihr habt's gehört? Äh, zum, ja, Shogun Raiden. Das ist da hier im Süden. Äh, kann ich mich direkt da porten? Ja. Ah, da gibt's wieder Hälfte für die Harze. The Almighty Shogun has requested solitude. No visitors allowed. Oh, we've got a pass permit from Miko. Don't be ridiculous. Lady Guji never gives her pass permit to another person. Not even esteemed travelers like yourselves. Guji Yai is only authorized to hold that pass permit because of the trust that the Almighty Shogun places in her, and her alone. Wait, this is... authentic. Man kann ihn nicht fälschen, oder? Understood. Then as the Shogun has ordered, I must not stand in your way. 
Apologies. Please proceed. Since the Shogun is resting at this time, please be especially respectful and make sure your behavior is impeccable. So, da sind wir mal wieder. Da, wo es auch damals ziemlich chaotisch zuging. Look how she's pacing back and forth. Don't you think she looks a little anxious? Wahrscheinlich, ja. Das ist ja auch der Sturm, oder? How did you get in? Trespassers are to be eliminated at once. Wait, no, it's us! Why are you treating us like we're your enemies? We made amends, didn't we? Also, we got in by totally legitimate means! Denied. Use of force has been forbidden. <sighs> anyway, be gone. Do not disturb my solitude. What is with you? That is of no concern. This is my recuperation state. Uh, what did you make of this? She's acting strange, huh? Es ist die Frage, ob sie früher wirklich so war, weil es gab ja in der Story, dass das ein Charakter ist, der sich verändert hatte und deswegen halt wie in der Antwort jetzt vorgeschlagen wird mit der Puppe so, dass sie so eine Art Hülle war und deswegen so ziemlich mad war, aber hmm, eigentlich das letzte würde eher zu Yemiku passen, dass man sie nochmal fragt, aber eigentlich haben wir alle Informationen, oder? Naja. This body has no need of rest. But I am an assistant to the one within. If she wishes to rest, I must follow her will. Paimon gets it. So this is all A's doing. But why? Surely you going about your business doesn't interfere with the plane of Euthymia. She's got plenty of space in there. Seems like it would be the perfect place for rest and relaxation. I do as she wishes. I can say no more than this. Ähm, alle machen sich Sorgen um den Shogun oder alle wollen dich sehen? Das zweite ist vielleicht ein sehr egozentrisch. Ich würde das erste anklicken wollen. I cannot. In my current state, even if I went out, I could do nothing. I am currently unwilling to deal with any business. I am also incapable of it. Uh, what do you mean by that? Hmm. It has been forbidden. <sighs> Please refrain from making me talk any further. Uh, what should we do? It feels like this conversation is going nowhere. <laughs> is he drunk or is he kaputt? <laughs> oh, it's you too. It's been a while. The Shogun can't do much at the moment. Come straight in and see me. Das ist die echte. Boah, die, wie die hier mittlerweile aussieht, ey. Gut. It's not your first time. I don't see what there is to be so alarmed about. So, is the Shokan broken? Are you gonna get it fixed or. Don't worry. The Shogun's not broken. I've just. Temporarily disabled many of her functions. Currently, the Shogun is unable to handle any business and cannot appear as me. So the easiest solution was to announce that I am resting. Darum sagte sie immer verboten. As I said, I need to think about Inazuma's eternity. And thinking takes time. But the Shogun is still running based on her old rules. I can't allow her to make any mistakes while I am working things out. Have you tried turning it off and on again? No. She was not created to ever be turned off. Furthermore, I had even predicted at the time that I may wish to modify the Shogun's operational rules at some point in the future. However, such changes would not be conducive to eternity. Ah, uh, genauso hart zu sich selbst. That's why the Shogun has a robust system to safeguard against modification. It's also to protect against unforeseen circumstances. For now, while I figure out the form that eternity should take, it's more effective for me to temporarily disable some of the puppet's functions, rather than attempt to modify her rules. Oh, Paimon gets it now! 
the thunderstorm's getting out of control because some of the Shogun's functions have been disabled. Hmm? The thunderstorm is getting out of control? This is the first I've heard of it. Huh? Okay, well, let us bring you up to speed. Hmm, I see. So the thunderstorm is drawing closer. You can fix it, right? It's just a minor error. This kind of thing was bound to happen. A small modification to the Shogun should fix it. Was für eine gelassene Aussage. Don't look at me like that. I've never had to tinker with the Shogun before, and she's very complicated. It's practically inevitable for something to go wrong when you start tweaking things. Yes, that's it. I'm not making excuses. It's the truth. It's fine. Just as long as you can fix it is all. Und bist du in deinem Denken über die Ewigkeit schon weitergekommen? <sighs> not much. As before, I can see the way forward, yet there are still contradictions. But there is no urgency. To reach an ill-conceived verdict in haste, just for the sake of having reached one, would be a confusion of priorities. Wie wär's mit einem Spaziergang? Mm -hmm. If everyone sees that the Shogun is in good health, it'll put all the speculation and rumors out there to rest. And who knows? A change of scenery might put you in a different mood and give you some fresh inspiration. Uh, you mean, leave the plain of Euthymia? Nun, du warst lange nicht mehr draußen. It's unnecessary, as far as I'm concerned. But since you're inviting me, a change of pace might well be nice. All right then, I'll come out for a while. Oh, since the theme of the day is a change of pace, you can just call me A. I'm not a great fan of rigid titles. What? But you're just A's consciousness, aren't you? Can consciousness actually leave this place? I have my ways. I would never subject myself to imprisonment voluntarily. Tour guides. Tour guides? What's a tour guide? Someone to show you around the Inazuma of today and give you tips on where to eat and how to have fun. All right, let's go, go, go! So, irgendwie muss ich da stark daran erinnern, wo wir mit Kamisato Ayaka. Moment, ich muss gucken. Äh. Genau, Kamisato Ayaka unterwegs waren. Da hatten wir auch äh, äh, Pizza gemacht. Also Pizza mit Champignon oder mit Pilzen drauf. Und äh, es erinnert mich gerade wirklich ziemlich genauso. Dann haben wir, wie, ja, Date würde ich jetzt nicht sagen, aber es ging um die Mutter oder die Schrift, ihre Mitschrift ihrer Mutter, Vater. Ne, Mutter war das, glaube ich, gewesen. Und äh, ja, haben wir vieles herausgefunden. Das müsste so Folge 120 so um den Dreh sein. So ungefähr. Also ihr könnt euch in die Playlist halt mal reingucken. Ihr könnt auch mal die Storyline davon machen. Ich meine, wir haben die Folgen auch direkt alle hintereinander gemacht. Vielleicht mit einer Unterbrechung oder so, aber ja. Ich würde aber sagen, für das Tour Guiding machen wir doch erst in der nächsten Folge weiter. Weil es wird bestimmt wieder ein bisschen länger sein. Viel Text, Gespräche, Story und so weiter und so weiter. Deswegen empfehle ich euch an dieser Stelle ein Abo dazulassen, damit ihr die Folgen nicht mehr verpassen könnt. Und ihr supportet mich auch gleichzeitig auch aktiv hier am besten auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe. Denn dort poste ich Sachen noch von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.